सजना सवरना सेक्शन इट एक बार फिर साडे ब्यूटी एक्सपर्ट इंद्रा आलूवालिया जी साडे नाल ने वेलकम टू द शो हेलो इंद्रा जी आज साडे दर्शक मेकअप द बेस मतलब फाउंडेशन बारे जानकारी चांदे ने मेनु ये दसो कि फाउंडेशन लगान दा सही तरीका की है को सही तरीके नालो पहले सानू ये जानना जरूरी है कि साडी स्किन केड़ी है ड्राई स्किन है ऑयली स्किन है या साडी एज की है ओके ਪਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੋਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰਾ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰਾ ਲੱਗੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਲੱਗੀਏ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੈਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੁਪ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਗ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਐ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਓਇਲੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਓਇਲੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮoisturizer ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਇਲ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਦੇਣ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਇਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਚਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਕੇਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਵਾਟਰ ਬੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਊਡਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕੰਸੀਲ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਜ ਇੰਪੈਰੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਏਗਾ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਡਰ ਆਈ ਸਰਕਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕਸ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮਾਊਥ ਮੇ ਬੀ ਪੈਚਸ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਝ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟ ਕੁਝ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼
ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਨੇ ਰੋਜੀਸੀਆ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੈਡਨੈਸ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੀਕਸ ਜੋ ਤੇ ਰੈਡਨੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਵੀ ਹੈਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਬਲਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਲਸ਼ਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਡ ਰੈਡ ਬ੍ਰੌਡ ਫੇਸ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਡਨੈਸ ਛੁਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਕੰਸੀਲਰ ਮਿਲਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਸੀਲਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਡਨੈਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਔਰੇਂਜ ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਡਾਰਕ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਡਨੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕੰਸੀਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਰੈਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਰੈਡਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਚਾ ਬਲਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਟਿਪ